全红婵和陈玉溪巅峰对决，疯狂上演神仙打架，看得人惊心动魄。这令人震撼的一幕发生在2022世锦赛跳水女子十米台决赛现场。众所周知，中国跳水梦之队在跳水界那是令人闻风丧胆般的存在，外国选手跟他们进行对抗，那完全就是找虐。废话不多说，给大家上真功夫。本次代表中国队出战的是跳水界的当红明星全红婵和陈玉溪，但凡只要是他俩参加的比赛，那必定会包揽金银奖牌。而本次跟他们进行对抗的，一位是来自马来西亚的跳水老将潘德莱拉，另一位则是来自巴西的跳水名将奥利维拉。本次十米跳台比赛一共分为五轮，我们先来看第一轮，率先出场的是马来西亚选手，他选择的动作是难度 3.0 的1 0 7 B， 向前翻腾三周半。在09年的罗马世锦赛呢，就拿到了双人十米台的铜牌。虽然动作很流畅，但是水花控制的却不漂亮，只拿到了63分。第二位出场的是巴西选手，他选择的动作是难度 3.2 的5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半，转体一周半。嗯，完成的还不错，算是正常发挥吧。裁判给出了 75.2 分。下面出场的就是大家最喜欢的馋宝宝全红婵了，他选择的动作是1 0 7 B， 向前翻腾三周半，难度系数 3.0。嗯，漂亮！好家伙，刚上来就发挥的如此完美，无论是从走板到起跳，还是从空中再到露水，整套动作一气呵成。裁判也毫不吝啬的给出了 85.5 分。不得不说，这是一个很好的开始。那么最后出场的陈玉溪跟全红婵同样的动作，他又能完成到什么程度呢？我们一起来看。嗯，同样完成的不错，完成质量也很高，美中不足的是水花没有全红婵处理的漂亮。不过好在也拿到了相对理想的81分。一轮过后，全红婵位列第一，陈玉溪暂列第二，巴西选手紧随其后。紧接着第二轮开始，按照上一轮的出场顺序，依旧是马来西亚选手打头阵，可能上一跳发挥的不是很好吧。所以为了求稳，他这次降低了难度，选择了难度 2.9 的2 0 5 B， 向后翻腾两周半。嗯，这个动作完成的还是很漂亮。由于难度较低，所以完成的也还算不错，拿到了 71.05 分。紧接着巴西选手出场，他选择的动作是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 臂力向后翻腾两周，转体一周半。真是太可惜了，先不说别的，光是单看水花就知道他这一跳咋过了。果不其然，只遗憾拿到了 67.2 分。下面轮到全红婵出场，他选择的动作是4 0 7 C， 向内翻腾三周半，难度系数 3.2。嗯，漂亮，漂亮！跳完之后，场下直接炸裂，解说都激动的直乐。相信这肯定又是高质量的一跳。果不其然，有两位裁判都给到了满分的成绩，虽然没被作数，但也拿到了场上最高分 91.2 分。看来奥运冠军果然名不虚传。最后出场的就是陈玉溪了，他这次的动作依旧跟全红婵的一样。那么究竟谁更胜一筹呢？我们一起来期待。嗯，漂亮。不得不说，我们梦之队的实力真是太强了。这两人也是各有千秋，并且陈玉溪也拿到了 91.2 的高分。值得一提的是，他也拿到了一个满分的成绩。两轮过后，全红婵依旧稳居榜首，而马来西亚选手也成功追至第四。我们再来看第三轮，马来西亚选手这次选择的动作是6 2 4 3 D， 臂力向后翻腾两周，转体一周半，难度系数 3.2。真是太遗憾了，慢动作可以看出，他连准备工作都没做好就开始起跳，导致入水时出现严重的失误。裁判只给出了 62.4 分。紧接着巴西选手出场，他选择的动作是难度 2.8 的3 0 5 C， 反身翻腾两周半。从他的准备工作就能看出，此时的他非常紧张。同样是不太理想，结果可想而知，堪比菲律宾炸鱼的场面。裁判肯定是不能容忍的，只给出了 46.2 分。面对接连两位选手的失误，但愿我们的梦之队不会受到影响。全红婵和陈玉溪巅峰对决，疯狂上演神仙打架，看得人惊心动魄。这令人震撼的一幕发生在2022世锦赛跳水女子十米台决赛现场。此时比赛进行到第三轮，轮到全红婵进行第三跳，她选择的动作是难度 3.3 的2 0 7 C， 向后翻腾三周半。相信了解全红婵的应该都知道， 2 0 7 C 一直都是她的大难关。那么这次她能否克服呢？我们一起来期待。嗯，真是可惜，他还是出现了失误。尽管空中姿态没毛病，但是入水时简直不忍直视，仅仅只拿到了 61.05 分。看来他还得好好钻研钻研这个动作。最后轮到陈玉溪出场，他选择动作是难度 3.3 的6 2 6 C， 臂力向后翻腾三周。嗯，完成的不错。
，好在没有受到全红婵的影响，稳定发挥，拿到了 85.8 分。伴随着全红婵的失误一跳，陈芋汐成功将排名反超至第一，并且足足领先婵宝宝 20.25 分。看来全红婵危险了。我们再来看第四轮，马来西亚选手选择的动作是4 0 7 C， 向内翻腾三周半，难度系数 3.2。嗯，这个点完成的不错，完成的还算可以吧？裁判给出了 75.2 分。下面轮到巴西选手出场，他选择的动作是难度 3.0 的1 0 7 B， 向前翻腾三周半，可惜出现了严重的失误，只遗憾拿到了 58.5 分。紧接着出场的是再上一跳失误的全红婵，他这次选择的动作是难度 3.2 的6 2 4 3 D， 臂力向后翻腾两周，转体一周半，在东京奥运会是拿到了满分。嗯，漂亮，又是水花消失术。好在积极从失误中走出来，并且还给大家完美的演绎了水花消失术。解说都觉得不可思议，裁判更是直接被折服，给出了 91.2 的高分。其中还有一位裁判给到了满分的成绩。最后出场的是上一轮排在第一位的陈芋汐，她也向2 0 7 C 这个大难关发起了挑战。那么她能把这个动作拿捏到什么程度呢？让我们拭目以待。嗯。完成的还是不错的，好家伙，没想到让全红婵闻风丧胆的2 0 7 C 陈芋汐竟然拿捏的这么到位，美中不足的是水花没有完全压死，不过也拿到了相对不错的 80.85 分。看来全红婵得多向陈芋汐请教请教这个动作。四轮过后，场上排名不变，不过全红婵已经逐渐将分差缩小到了 9.9 分。那么究竟谁会笑到最后呢？带着这样的悬念，我们一起来看最后的决胜局。马来西亚选手选择的动作是5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半，转体一周半。嗯，今天整体发挥非常的稳定。解说说发挥的很稳定，让小编用火眼金睛看一下，究竟能稳定到什么程度？妈呀，这不是才拿到了 67.2 分吗？真是没见过世面。我们再来看看巴西选手的最后一跳。本来看这紧张的小手，小编以为这一跳又完了，没想到结果竟如此强大。嗯。最后入水的效果不错，虽然完成质量很高，但是那又怎么样呢？比赛已经结束了，最终这位美女以八十分完美结束了她的比赛。下面就是中国的两位选手进行强强对抗了，他们最后一跳选择的动作一样，都是难度 3.2 的5 2 5 3 B， 向后翻腾两周半，转体一周半。那么究竟是全红婵道高一尺呢，还是陈芋汐魔高一丈呢？带着这样的悬念，我们先来看看全红婵的表现。嗯，漂亮，非常的精彩。又是一个高分动作，相信解说已经告诉我们答案了。全红婵这一跳发挥的非常出色，并且凭借这完美的一跳拿到了88的高分。此时所有人的目光都聚集在了陈芋汐的身上，她这一跳将直接决定金牌的去向，让我们拭目以待。嗯，漂亮。虽然陈芋汐的完成质量也很高，但跟全红婵相比，终究还是略逊一筹。裁判只给出了 78.4 分，虽然分数不高，但五轮结束总分依旧位列第一，而全红婵则以落后 0.3 分的劣势，只遗憾获得了第二。对此，小编只能说，全红婵败就败在了2 0 7 C 上，而马来西亚选手跟巴西选手则分别拿到了第三和第四，并且总分跟我们梦之队相比，差的不是一星半点。不得不说，我们中国跳水梦之队简直就是无懈可击的存在。那么，你觉得这个说法正确吗？欢迎在评论区留言讨论。最后也希望馋宝宝能够早日突破2 0 7 C 这个大难关。好了，今天的视频到这里就结束了。喜欢的话点赞、关注、加转发，带你了解更多的精彩赛事。谢谢收看。这是啥比赛？全红婵、陈芋汐以及张家琪，世界冠军竟然齐聚一起，堪比神仙打架。这场比赛是2021年的全国跳水冠军赛，女子单十米跳台的决赛，相信大家应该都还记得这三小只在东京奥运会上的出色表现。而这场比赛也是他们首次同台竞技。接下来，小编带大家一起回顾一下这场精彩的比赛。第一轮，代表北京跳水队的张家琪率先出战，他选择的动作是难度系数 3.0 的1 0 7 B。漂亮，这个跑台就做的啊，他的这个点最后的起跳点啊，还是掌握的不错的，包括最后入水的处理。第一跳，张家琪完成的非常好，不管是动作还是水花，他都处理的不错，以八十一分暂列第二。接下来出场的是代表上海队出战的陈芋汐，他选择的动作与张家琪一样。
陈雨熙上午这个动作是 9.0 零和八点五六小分，这一跳应该也是差不多。差不多。不过他入水时的动作以及水花处理都不是很完美，但是整体表现还是很不错的。最后以 76.5 分暂列第二。下面就是14岁的全红婵上场，而他在跳水界的名声只能用无人不知无人不晓来形容了。这次他选择的动作也是幺零七比。好，看看预赛和半决赛都处在领头羊位置的全红婵，第一跳幺零七。嗯、水花处理的很好，但是打开控制的稍微早了一点点，所以入水的这个角度有点点这个够。不过这个动作完成的不是很好，是因为他入水的角度不是很垂直，但是他在水花处理上还是不错的。最后以78分来到了第二。第二轮比赛开始，还是由张佳琪第一个出场。这次他选择的动作是难度系数为 3.2 的4 0 7 C。漂亮漂亮，这个入水水花是处理的挺好的，虽然有点过了啊。这一跳他完成的很好，裁判给出了八十四点八的高分，仍排在第一。接着就是陈雨熙了，他的动作跟张佳琪一样。哎呀，差一点点，又是一个啊出色的表现。打开的时候稍微控制的少了一点点。影响了他入水的这个垂直度啊，不过他的水花处理的不是很好，最后只获得了 78.4 分。下面出场的就是全红婵，此次他选择的动作跟张佳琪、陈雨熙一样，那么他能否给出完美的发挥？我们接着往下看。漂亮，看看会不会有裁判给出这个满分的动作啊？哎呀，这个全红婵这个水花压的是真的漂亮。哎，出现了本场比赛的啊首个失分啊！他整个动作行云流水，再加上他那神奇的水花消失术，直接让四个裁判给出了满分。最后以 94.4 暂居第一。不得不说，性格真的强。第三轮依旧是稳定发挥的张佳琪率先出场，这次他选择的动作是难度系数为 3.3 的2 0 7 C。漂亮，很果断的做了一个这个打开入水的处理啊。起跳的定点也是非常的这个稳定啊！看来张佳琪是放大招了，这一跳获得了两个满分，足以惊艳全场。最后获得了 94.5， 仍然排在第一。接下来就是上海小将陈雨熙出场了，前两跳发挥的不是很好，不知道这一跳他会不会像张佳琪一样放大招呢？陈雨熙这个动作是一组臂力动作，也是6 2 6 C 和刚才卢维的动作是一样的，臂力翻腾。完成的还不错啊，这个打开入水呢，稍稍是角度过去了一点。这一跳他的角度没有调整好，而且在水花处理上出现了一点小瑕疵，最后只获得了 82.5 二下面就该上一轮斩获最高分的全红婵出场了，他也选择了难度系数为 3.3 的2 0 7 C。哈哈，一个表现啊！哎呀，这个决赛确实是精彩啊！这一跳他完成的也非常漂亮，而且入水的时候也是零水化，最终获得了九十四点零五的高分，再次逆转为第一。第四轮第一个出场的仍是张佳琪，这次他选择了难度系数为三点二的六二四三 D， 六二四三。这一跳期希望能够给出一个不错的分数啊！张佳琪今天的决赛真的是表现的很稳定。嗯，这一跳他发挥的不是很好，裁判只给出了八十六点四分。不过这个问题并不大，总成绩还是第一。接下来该陈雨熙出场，因为前三轮的失误比较多，这次他选择了难度系数为三点三的二零七四。好，也是一个不错的表现。这一跳二零七。高度给的不错啊，起跳高度给的好，打开也很果断。与前三轮相比，这一跳他发挥的还不错，最后获得了 89.1 分。这是轮到年龄最小的全红婵了，他选择的动作与张佳琪一样。好，来看看全红婵的6243。全红婵前三跳都非常的出色。
自己在他的状态也很好。嗯，三场比赛都是稳定的发挥。哦，水花处理的很不错啊，但是角度不行，确实啊。对，我们来看控制的稍稍早了一点，回放，对，有点不够了。但是全红婵，你看他每一跳的水花控制都非常好。对，不过他这套动作完成的不是很好。但是幸运的是，并没有对分数造成太大的影响，最后也是拿到了 86.4 分。这是比赛来到了最激动人心的最后一跳。第一个出场的是张家琪，他要想超越全红婵，这一跳必须在90分以上，因此他选择了难度系数为 3.2 的525分 B。哎呀，稍微入水处理的差一点点啊，但是还是不错的。是，这一跳起跳其实是动了一下上身的。有点着急着去，想要给足够的翻腾力啊。那么在打开入水的时候，也是稍稍的晚了一点点，不够及时，没有及时的去做这个制动啊。但是也是做了一个挽救啊，入水的时候，让这个水花还是尽量控制住。不过他这一跳出现了一点失误，最后只获得了 76.8 分。接着就轮到陈玉熙的最后一跳了，他也选择了与张家琪一样的动作。漂亮，陈雨熙这一跳也是完成的不错啊。嗯，起跳有一点点动上身，往后抛的这个角度稍微多了一点点啊，所以入水也受到了影响。但是空中的姿态啊，做的还是不错的。有效分是在九九点零八点五，对九分。这一跳陈玉熙发挥的还是不错的，最终获得了八十三点二分，暂时排在第二名。接下来就是全红婵的最后一跳了，只要这一跳他发挥稳定，那么冠军就稳了。看一下全红婵是否能够拿下这一站的冠军啊，在此一举。漂亮的起跳和打开入水啊！是啊，这一跳我们期待一下这个分数，稳定，嗯，发挥的相当稳定啊！这个起跳非常的果断，非常干脆啊！我们然后打开入水也是啊，处理的不错。我们恭喜全红婵，嗯，角度稍微差一点啊。还我们的这个林月老师还是要给队员们来挑挑毛病，提提建议。对对对，也要严格一点，要不然网友会说我这个没有认真的这个。点评他们<笑>，呃，这个动作其实起跳给的翻腾力也足，但是在这个打开入水的这个时间上，他没有掌握好啊，最终还是有点过去，还是有提升的空间。啊、对，当然我们在这一刻还是要给予运动员更多的、啊、呃祝贺，对，因为确实非常不容易，尤其全红婵在预赛、半决赛、决赛十五跳、啊、可以说都是相当的稳定，最终夺冠。对对对，展现了良好的竞技状态。这一跳全红婵依旧发挥的特别完美，无论是动作还是水花都控制的很好。相信这时大家应该都猜到冠军是谁的了吧？而通过这场比赛，我们再一次见识了三小只的实力。好了，本期视频就到这里。你喜欢这三小只吗？欢迎留言评论。我们下次见。